امشب در 24 جلسه مقامات آمریکا و اسرائیل در کاخ سفید همزمان با افزایش نگرانی های اسرائیل برای احیای احتمالی برجام آماده شدن اسرائیل برای یک جلسه امنیتی در ارتباط با ایران در یک شنبه پیش رو آزادی سه زندانی اروپایی از ایران دو تیشی و یک دامارکی با هواپیمای عمانی ایران را ترک کردند و همزمان با تحریم شرکت ابراروان به دلیل کمک به سانسور اینترنت در ایران یک مقام آمریکایی به ایران اینترنشنال گفته واشنگتن بودجه ارائه خدمات وی پی این به مردم ایران را افزایش میده از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر سر جهان سلام و وقت بخیر همزمان با افزایش نگرانی اسرائیل برای احیای احتمالی برجام کاخ سفید از جلسه مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل خبر داده جک سالیوان و زاخی هانگبی به همراه وزیر امور استراتژیک اسرائیل در این جلسه حضور داشتند در بیانیه کاخ سفید درباره این جلسه آمده که مقامات دو کشور بر لزوم هماهنگی های بیشتر برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی مورد حمایت تهران هم نظرند کاخ سفید در بیانیش نوشته جک سالیوان درباره نگرانی مشترک دو کشور در مورد افزایش همکاری های نظامی مسکو با تهران و همینطور لزوم حمایت از اوکراین در دفاع از شهروندانش از جمله در برابر پهپادهای ایرانی صحبت کرده سمیرا قرار همکارم از روبروی کاخ سفید همراه ما سمیرا از زمزمه هایی که این برون برداری میشنویم به نظر میاد که اسرائیلی ها به جد نگران هستند که شاید کاخ سفید به دنبال توافقی با ایران باشه همینطوره به ویژه با توجه به واکنشی که مقام های اسرائیلی نشون دادن به گزارش فصلی آژانس بنومرل انرژی اتمی نگرانی رو میشه دید و سفری هم که روز اول ماه ژوئن دیروز انجام شده میتونه نشون دهنده مسئله توافق موقت میان ایران و ایالات متحده باشه چیزی که خب در دو سه هفته اخیر مطرح شده از یک هفته قبل ما انتظار این سفر رو داشتیم این سفر از پیش اعلام شده بود آقای رون درمر که وزیر امور استراتژیک اسرائیل هست همراه با آقای زاخ هنگبی که مشاور امنیت ملی اسرائیل به اینجا سفر کرده بودند روز گذشته اینجا در کاخ سفید با آقای جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده دیدار کردند اما اون چه که از این دیدار بیرون اومده اگرچه که اعلام شده بود که مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی و توافق موقت به واشنگتن میان بخش هایش تنها در رابطه با ایران و مسائل هسته است بخشی در رابطه با فلسطین هست و افزایش همکاری های گروهی رو در ماه مارس ایالات متحده و اسرائیل تشکیل دادند گروه مشورتی استراتژیک که مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی هست و خب در اون قالب دوباره با هم صحبت کردند راه های مقابله با تهدیدات هسته ایران رو این چیزی هست که از خلاصه اون دیدار منتشر شده اما نکته جالب این هست که همین دیروز که این دو نفر از اسرائیل به اینجا آمده بودند آقای بلینکن اعلام کرد که سفر خودش به اسرائیل رو لغو میکنه دلیل روشنی ارائه نشده مشخص نیست که این دلیل این سفر به خاطر مسائل سیاسی داره لغو میشه یا به چه دلیلی هست قرار هست که آقای بلینکن سفری به منطقه داشته باشه سه‌شنبه هفته آینده به عربستان سعودی خواهد رفت و قرار بود یک توقف کوتاه در اسرائیل داشته باشه که اون هم شده و به نظر میرسه که فشارهای اسرائیل فرداد بر ایالات متحده در رابطه با این توافق موقت که صحبتش هست داره افزایش پیدا میکنه به نظر میاد که دو طرف ولی سر بعضی از موضوعات توافق کردن آقای جک سالیوان صحبت هایی کرده که بخشی از اون رو بهش اشاره کردیم از جمله کارگروهی که برای همین بررسی نگرانی های دو کشور در مورد فعالیت های ایران شکل گرفته همینطوره صحبت هایی کردند همواره بحث این رو ما مطرح کردیم که دو کشور در رابطه با تهدیدات هسته ایران متفق القولند هر دو مایل نیستن که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا کنه اما در روی کردهاشون که چگونه با اون نقطه برسن با هم اختلافاتی دارند و حالا که تا حدودی بحث توافق موقت از طریق منابع حالا آگاه نه به شکل رسمی مطرح شده نکته این هست که برخی از رسانه ها در اسرائیل مثل روزنامه حیوم یک گزارشی رو منتشر کرده راجع به این که ایالات متحده برای اینکه توافق موقت رو با جمهوری اسلامی پیش ببره میخواد به اسرائیل حالا شاید بشه گفت یک باجی بده این باج هم عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی است این چیزیه که روزنامه حیوم داره مدعی میشه در واقع ایالات متحده کمک بکنه به عربستان سعودی و اسرائیل که روابط خودشون رو تا حدودی عادی بکنند و به خاطر این کمک اجازه بده اسرائیل که ایالات 
متحده یک توافق موقت با جمهوری اسلامی امضا بکنه اینها چیزهایی است که در روزنامه حیوم اومده از سوی ایالات متحده ما راجع به این مسئله هیچ خبر رسمی دریافت نکردیم با این همه با توجه به اخباری که در رابطه با آدیسوزی روابط اسرائیل و عربستان گفته میشه نکته ای که برای آقای نتانیاهو بسیار مهم است اولین سخنرانی که انجام داد بعد از اینکه مجددا نخست وزیر شد و سخنرانی های قبلی که در کمپین های انتخاباتی می کرد راجع به روابط اسرائیل و عربستان بسیار صحبت کرد و از اهمیت بسیار زیاد این مسئله برای اسرائیل و مشخصا کابینه خودش گفت ولی حیوم میگه که شاید دفتر نخست وزیر اسرائیل وسوسه بشه به این وعده ولی مسئله هسته ایران و تهدید اتمی ایران چیزی نیست که آقای نتانیاهو بخواد چشم خودش رو ببنده از سوی ایالات متحده ما یک نکته ای رو داریم از خانم باربارا لیف که معاون آقای بلینکن هست در امور خاورمیانه که میگه این اخبار راجع به عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان و اینکه میانجیگری آمریکا وجود داشته اینها اخباری است که بسیار قلف شده است و در واقع شکایت کرده از نوع پوشش رسانه این خبرها حالا باید فردا ببینیم که ادامه تحولات روابط اسرائیل و آمریکا چگونه خواهد بود هیچ کدام از وزرای اسرائیلی که یک همتایی در ایالات متحده دارند به واشنگتن نمیتونن بیان تا زمانی که آقای نتانیاهو بیاد اینجا و میدونیم که آقای بایدن در تمام مدت آقای نتانیاهو رو دعوت نکرده قرار هست که این ماه ماه جوان که تازه وارد شدیم آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل با آقای لوید آستین در اروپا وزیر دفاع ایالات متحده یک دیداری داشته باشه تحولات اسرائیل و آمریکا رو مشخصا در رابطه با توافق موقت و آدیسوزی روابط اسرائیل و عربستان سعودی بعد ببینیم که به کجا میرسه ممنونم از تو سمیرا قرائی همکارم از روبروی کاخ سفید به گزارش تایمز اسرائیل مقامات امنیتی این کشور قرار دو روز دیگه جلسه ای درباره تهدید درگیری در چند جبهه با ایران رو تشکیل بدن موضوع این جلسه امنیتی اسرائیل که در سطح مقامات ارشد این کشور برگزار میشه بررسی اقدام اسرائیل در برابر یک درگیری بالقوه چند جبهه ای از جمله ایران و حزب الله در میان نگرانی ها از پیشرفت تهران در راستای دستیابی به سلاح هسته ای تایمز اسرائیل نوشته مقامات این کشور با نگرانی به گزارش های تازه درباره کاهش اختلافات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگاه می‌کنند به نوشته این نشریه نگرانی اسرائیل از این که آمریکا برای رسیدن به یک توافق تازه با ایران به درخواست‌های تهران تن بده دیروز هم مقامات اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در ارتباط با تحولات تازه برنامه هسته ایران گفتن این کشور برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای نرسه دست به هر اقدامی می‌زنه فرشته پزشک کارشناس روابط بین المللی از واشنگتن با ماست خانم پزشک این برانور می شنویم که اسرائیلی ها نگرانند که آقای بایدن به خاطر وعده ای که در دوره قبلی انتخابات داده بود که توافق است ایران رو دوباره از سر می گیره مسمم هستش که به یک توافقی حالا اگر اسمش برجام هم نباشه با تهران برسه هر چقدر هم که مصمم باشه فکر کنم یه مقدار مشکلات زیاد هست و اراده ای که ایران باید داشته باشه باید دید که چقدر جدی که حاضر باشه با آمریکا همکاری بکنه و میدونیم زینفعان زیادی هستن که ممکنه یه همچین توافقی به نفعشون نباشه و نه تنها اسرائیل روسیه هم ممکنه که در لحظات آخر سعی بکنه که از یه همچین توافقی جلوگیری بکنه بنابراین با توجه به اینکه وارد فصل انتخابات داریم میشیم قابل درک هست که آقای بایدن بخواد تلاش بکنه ولی هم از طریق کنگره ممکنه با فشار جدی مواجه بشه میدونیم که هر نوع توافق باید خصوصا اگه توافق جدید باشه باید توسط کنگره بررسی بشه این خودش یه مانع جدی میتونه باشه برای آقای بایدن مگر اینکه یه توافق کمتر در برابر کمتر باشه و در این حال نباید فراموش بکنیم تونجوهای داخل ایران هم منافع جدی دارن و ممکنه که در لحظه آخر اون گروه ها هم بتونن سیطره پیدا بکنن کما که در دوره های گذشته این اتفاق افتاده بارها ما به یک توافق نزدیک شدیم اونم با دولتی که میدونیم به حال دیپلماسی براش اهمیت داره با حضور راب ملی که میدونیم یکی از کسانی که واقعا دلش میخواد که توافق به ثمر برسه ولی توافق از دست رفته بنابراین از نظر سیاسی قابل درکه و معنی میده برای آقای بایدن که بخواد به یک توافق جدید یا بازگشت و برجام دست پیدا بکنه ولی هنوز فکر میکنم مشکلات زیاده حل و فصل حداقل بعضی از مشکلات ایران با آژانس از جمله مریوان 
این نشونه رو به ما میده که خب یک سری از خواسته های ایران رو ایالات متحده پذیرفته ولی نگرانی که ایجاد میکنه اینه که آیا آژانس اگر که در برابر فشارهای سیاسی داره از خودش ان اطاف نشون میده این پیغام رو به ایران میده که خب ایران میتونه کماکان همون سیاست رو پیش بگیره و خب ممکنه در نهایت نتونن به توافق برسن من من فکر میکنم هنوز راه درازی در پیش تا قرار باشه یک نتیجه حاصل بشه ولی به نظر میاد در تهران یک جنب و جوش دیپلماتیکی در جریان این طور نیست یعنی از این سفرهایی که عمانی ها به تهران داشتن همین آزاد کردن شهروندان غربی در ایران همین امروز شهروند اروپایی رو آزاد کردن همه اینها رو که کنار هم میذاریم و سفرهای مقامات آمریکایی که هرچند رسمی اعلام نمیشه به عمان این گمانه رو مطرح میکنه که شاید واقعا دو طرف دارن دست کم نزدیکتر میشن به یک توافق احتمالی من شما موافقم هر... یه تلاش هایی داره صورت میگیره ولی باز ما جزئیات زیادی نمیدونیم ولی من فکر میکنم تمام اون چیزی که روی زمین وجود داره هنوز فاصله بین ایران و آمریکا اینقدر زیاده و مشکلات و تنش ها بالاست و تضاد زینفان اینقدر زیاده که دستیابی واقعا امضا کردن یک توافق نه یک قراردادی که از نظر اسمی فقط بتونه ترمزی باشه و بیشتر شدن قابلیت های هسته ایرانی توافقی که قرار باشه نوعی معنا داشته باشه واقعا تعلیق تحریم ها رو به همراه داشته باشه از نظر اقتصادی برای ایران یه گشایش ایجاد بکنه توافق معنادار نه یه چیزی مثل کمتر در برابری کمتر که در عمل ممکنه کار خاصی رو جلو نبره یک دستاورد سیاسی باشه من فکر می‌گم تا اون فاصله داریم و حتی در برابر توافق کمتر در برابر کمتر که اون میتونه پیروزی سیاسی باشه هم برای ایران هم برای آمریکا حتی برای برای اون هم میگم برداشتم از اون چیزی که داره اتفاق میفته اینه که هنوز دشوار خواهد بود تلاش های خواهد شد برای برهم زدنش و بعد دید که آیا اراده انقدر قوی هستش که این توافق با سمر برسه یا نه ولی خب اون از اونجایی که هم برای جمهوری اسلامی یک پیروزی میتونه به حساب بیاره که خیلی امتیازاتی به غرب ندن ولی بتونن یه میزانی از پیروزی رو داشته باشن هم آقای بایدن بتونه به یک تحریم ها رو برای مثال تعلیق نکرده لغ نکرده امتیاز زیادی به ایران نداده این مثال فقط پوله های بلوکه شده در جاهای آزاد شده ممکن اون هم یک پیروزی سیاسی برای آقای بایدن به حساب بیاد و شاید یه همچین چیزی شدنی باشه ولی فراتر از اینها و یک توافقی که در قرار باشه که معنایی داشته باشه دراز مدت باشه در پایان سال ریاست جمهوری آقای بایدن من از هم خیلی سخت میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی که یک بار تجربه برجام رو داشته و بعد رئیس جمهور رو باید اومده پاره کرده برجام رو بخواد تن به توافقی بده که قرار باشه همون محدودیت ها رو در همون سطح روی ایران قرار باشه پیاده بکنه ممنونم از شما فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. وزارت خارجه اتریش از آزادی کامران قادری و مسعود مصاحب دو شهروند ایرانی اتریشی زندانی در ایران خبر داده همزمان نخست وزیر بلژیک هم اعلام کرده یک شهروند دانمارکی از زندانی زندان ایران آزاد شده وزیر خارجه اتریش با مهم خواندن نقش عمان برای آزادی دو شهروند ایرانی اتریشی از ایران از تلاش این کشور قدردانی کرده کامران قادری 8 سال پیش و مسعود مصاحب پنج سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شدند سخنگوی دولت بلژیک گفته جمهوری اسلامی سه شهروند اروپایی رو در ازای آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی محکوم به تروریسم و به عنوان بخشی از برنامه مبادله زندانیان آزاد کرده پیشتر با نظار زکا که خودش هم زمانی در ایران زندانی بود صحبت کردم و پرسیدم به نظر چرا ایران ناگهان داره گروهی از گروگان ها را آزاد میکنه به نظر می رسی که این بخشی از یک معامله بزرگتر با بلژیکه وزیر امور خارجه بلژیک به نمایندگی از همه اروپایی مذاکره کرده و در حال حاضر اتریشی در نتیجه این معامله آزاد شدند و این خبر خیلی خوبی بود مخصوصا برای کامران قادری و مسعود مصاحب چون این دو نفر با من بودند ما در واقع هم سلولی بودیم زمان زیادی از زندانی شدن و اونا گذشت و این یک نشانه بسیار خوبیه چون اینها جز اولین دو تابعیت هایی هستند که آزاد میشن 
و این نشانه بسیار خوبی از سوی اروپا است چون تا کنون اروپایی ها نسبت به دو تابعیت یا فعال نبودند پس خبر بسیار خوبی هم هست ما در حال کار برای همکاری با یکدیگر توی اتحادیه اروپا هستیم تا موضعی واحد برای مقابله با دیپلماسی گروگانگیری داشته باشیم و تا اینجای کار معامله اسدی با آزادی فیلاند بنجامین بریر فاند کسل و امروز کامران و مسعود همراه شده این واقعا یک خبر عالیه علاوه بر این یک فرد جوان دانمارکی که اخیرا دستگیر شده بود آزاد شده نظر زکا در مورد مبادله زندانیان با افرادی مثل اسدی که به تروریسم محکوم شده بودند گفت گاهی برای آزادی گروگان ها باید بهای سنگینی پرداخت قطعا این معامله بسیار قافل گیر کننده است اما نمیدونم در مورد اون چی بگم من فقط به عنوان یک عضو از سازمانی که به گروگان ها کمک میکنه و به عنوان یک گروگان سابق میخوام گروگان ها برگردن در ابتدا احساس میکردیم اگر تنها یک تعویض بین فاند کسل و اسدی بود خوب نبود اما تا اینجای کار آزادی تعداد بیشتری از زندانیان دو تابعیتی در قبال اسدی نشانه خوبیه اگرچه قیمت آن بسیار با بالاست. چون ما هرگز نمیخواستیم تروریستی که محکوم شده بود و میخواست تعداد زیادی از مردم رو بکشه آزاد بشه و به ایران برگرده ولی هیچ چاره ای نبود اما چاره ای نداشتیم جز اینکه این واقعیت رو بپذیریم تا بتونیم گروگان هایمون رو پس بگیریم برگردوندن گروگان ها به خانه برای ما اولویته بدیهیه که این معادلاتی که اروپایی ها شروع کردن به دولت آمریکا کمک میکنه آمریکایی‌ها هم باید وارد عمل بشن. ممکنه این تصمیمات بسیار هم سخت باشن، اما روش اروپایی‌ها به اونها یک الگو و نقشه راه میده. آمریکایی‌ها میتونن برخی از پول‌های بلوک شده ایران در کره جنوبی و در عراق و ژاپن رو آزاد کنن. اونا میتونن راهکارهای ارائه بدن. مثلا اینکه این پولا رو به یک بانک در یک کشور سالس در منطقه انتقال آرش سرکوهی مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان از برلین با ماست آقای سرکوهی به نظر شما چه شده که ایران ناگهان تعداد زیادی از اروپایی ها رو داره آزاد میکنه با سلام به شما خب جزیات این ماجرا رو ما فکر نکنم بتونیم به زودی بفهمیم یا هرگز بفهمیم چون این مبادله های حال مبادله زندانی در ازای آزادشان پول های بلوک شده یا زندانی در برابر زندانی نه مسئله که در نیروهای امنیتی این کار انجام میدن و خب شفافیت نداره من خیلی مطمئن نیستم که این نشانه ای باشه که در واقع داره یک گوشایش گیو استراتژیکی شکل میگیره یا رفت داره به مثلا توافق هسته ای این میتونه به این رفت داشته میتونه رفت نداشته شما در گذشته شاد بودی که وقتی رابط ایران و غرب حسنه بوده به مبادله زندانی یا زنده داور پول شکل گرفته وقتی که وضعیت خوب نبوده وضعیت دیپلماسی به ایران و غرب نبوده این اتفاق باز هم افتاد راستش این دلیل اصلیش اینه که وقتی شهروندان اروپایی یا غربی در ایران در زندان چه توپابیتی چه غیر توپابیتی بالاخره دولت‌ها موظف و مسئولن که جان شهروندان نجات بدن تلاش بکنن که اونها رو از زندان سوی نجات بدن و خب این تلاش به این معنا نیست اروپایی یا غربی‌ها نمی‌تونن نمی‌خوان که یک کماندو بفرستن از زندان اونها در بیارن پس بعد وارد مذاکره بشن با رژیم اسلامی علاقه چندان به کار ندارن ما می‌دونیم اسلامی به عمد این کارو می‌کنه که روغان می‌گیره تا به هدفایی برسه به پول بلوکاژ آزاد کنه که ولی این یه حلقه باطل بی پایان آیا درست نمی کنه برای اینکه چهل و خورده ای سال همین مکانیزم و جمهوری اسلامی پیش گرفته گروگان می گیره از دیپلمات آمریکایی بگیرید تا شهروند عادی و بعد در ازاش امتیاز می گیره و به نظر میاد داره جواب هم میده برای تهران به متاسفانه به نظر میاد داره جواب میده ولی شما باید فکر کنید که شما در یک دولت اروپایی هستید شما نماینده مجلس اروپایی هستید یک شهروند شما در ایران در زندان با بستگان این شهروند خانواده این شهروند افکار عمومی این کشور به شما فشار میرن که این شهروند نجات بده با روزنامه ها مصاحبه میکنن با نمایندگان مجلس دیدار میکنن از اونا میخوان که تلاش بکنن و دولت اروپایی دولت غربی راه خیلی چندایی ندارن بالاخره جان این افراد مهمه اینا شهروند اروپایی هستن و ما میبینیم که بله در در گذشته هم میگم چه رابط خوب بوده چه بد بوده باشه اروپایی ها این باجی که میدونن جون اسلامی با با نقشه داره این کار میکنن بعضی وقتا جون اسلامی افرادی رو میگیره فقط میگیره که این کارو بکنن اطباء خودشون نجات بده از زندان پول بلوک شده باشه آزاد کنه اروپایی‌ها اینو میدونن برای همینم هم به اطباء دو تا بدیشون ولی آقای سرکو شما خودتون در آلمان زندگی میکنید میدونید که اگر اروپایی‌ها بخوان اقدام جدی تری بکنن اینطور هم نیستش که دستشون کاملا خالی باشه نمونهش دادگاه میکونوس و کاهش اقداماتی که جمهوری اسلامی بعد از اون در اروپا انجام داد الان هم میتونن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو اخراج کنن سفارت رو ببندن دیپلمات‌هاشون رو فرا بخونن از تهران ولی به نظر نمیاد که خیلی تمایل چندانی به اقدامات جدید در این اندازه داشته باشن 
صد درصد اروپا راه حل های یک راه های که به شماش اشاره کردیم بیشتری میتونه داشته باشه فشار رو بیشتر بکنه ولی میگم اینا لزوما ربطی اروپایی ها میتونن در آن واحد مذاکره بکنن با ایران برای آزادگران تا دو زاویه یا اتباهشون از ایران و در همون حال مثلا مذاکره اتمی رو پیش نبرن یا ببندن یا فشار رو بیشتر بکنن این دو مورد همونجوری که اشاره کردم لزوما به هم ربطی ندارن بله بعد از دادگاه میکنه که خب یک یک امر استثنایی بود که در واقع حرکت تروریست جمهوری اسلامی ثابت شد در دادگاهی اروپا یا مجبور شدن هم شما اشاره کردین واکنش نشون بدن سفر خودشون فرا بخونن این کار را اکنون هم میتونن بکنن تا حالا از این کار جوری گیری کردن ولی خب مثلا آقای اسدی در دادگاه بلژیک محکوم شد به 20 سال زندان همه ما شوک شدیم وقتی دیدیم که اینا دارن عوضش میکنن الان هم دیدیم که اون یک شهروند فقط نبوده احتمالا در اون مذاکره که کردن برای عوض کردن این حاقه اتدادی انقدر مهم بود اینا چهار پنج تا دو تابعیتی یا حتی اروپایی دارن آزاد میکنن معلومه دیگه در این مذاکره چه چیزهای دیگه بوده بالاخره ما بینیم آقای اتدادی یک, ار... یک دیپلومات ارشد نظامی و امنیتی جمعه اسلامی براش خدا دارم همه اینها همه اینها درسته کشور اروپایی میتونن فشار بیشتری ببرن گفتم. نمادگان مجلس اروپایی واکنششون میدن نسبت به افکار عمومی در این کشور و خب افکار عمومی خانواده های این افراد در زندانان اینا اشخاصی هستند عضو این جامعه هستند و اینا از دولت غربی میخوان که همه کار ممکن رو بکنن تا این افراد رو نجات بدن و جان افراد جان تا... جان طبقه های این کشورها براشون خیلی مهمه و همه سعیشون رو میکنن و این هم میتونه بخشی از یک تبادلی باشه که برای خیلی ها خوشایند نیست ولی میتونه جمله این انسان ها رو نجات ممنونم از شما آرش سرکوهی مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان وزارت خزانه داری آمریکا شرکت فناوری ابراروان رو به دلیل نقشش در تسهیل سانسور جمهوری اسلامی بر اینترنت در ایران تحریم کرده خزانه داری آمریکا پویا پیر حسین لو و فرهاد فاطمی بنیانگذاران این شرکت و همینطور شرکت وابسته به اون در امارات متحده عربی رو هم در فهرست تحریم ها قرار داده رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا برای ایران در توییتی ضمن اعلام تحریم گفته آمریکا به حمایت از مردم ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد ادامه میده این مقام آمریکایی گفته شرکت ابراروان با کار روی شبکه اطلاعات ملی به جمهوری اسلامی کمک میکنه دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد رو قطع کنه همزمان یک مقام وزارت خارجه آمریکا به سمیرا قرای خبرنگار ایران اینترنشنال گفته که سی میلیون کاربر ایرانی از ابزارهای ضد سانسور از جمله سرویس‌های وی پی این استفاده می‌کنند که با بودجه وزارت خارجه آمریکا تامین میشه این دیپلمات آمریکایی گفته وزارت خارجه آمریکا قصد داره بودجه ارائه این خدمات رو بیشتر کنه تصمیم دولت آمریکا برای افزایش دسترسی مردم به خدمات اینترنتی بعد از اون بود که دسترسی به اینترنت در ایران در جریان اعتراضات قطع شد حجت فدای متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور با ماست آقای فدایی در خیلی زمین ها ممکنه تحریم ها مثلا تحریم رهبر جمهوری اسلامی نتیجه ملموس و آنی نداشته باشه ولی در مورد شرکت فناوری که بالاخره به زیر ساختهایی طبیعتا نیاز داره که بخش از اونها در بازارهای بین المللی باید تامین بشه چقدر فکر میکنید که این تحریم آمریکا میتونه شرکت ابراروان رو تحت فشار قرار بده بله همتا که فرمدین ساختا باید در توسط سازمان های بین المللی به هر شرکتی ارائه بشه مثلا فرض کنید اگه یک کمپانی میخواد خدماتی در اینترنت ارائه کنه رنج آی پی که میخواد بگیره در خاورمیانه در آسیای مرکزی و در اروپا از ارگانیزیشنی به نام رایت باید اون رنج آی پی رو تخصیص بدن به این کمپانی به همین دلیل که دیگه واقعا در دنیای امروز شطور سواری دلدا دلدا در زمینه اینترنت نمیشه کرد برای همین وقتی که شرکت که کمپانی مثل ابراروان یا کمپانی های وابسته به ابراروان که اینی با اسمای مختلفی مثل آروان گلوبال و غیره داره درست میشه اینها وقتی که تحریم میشن اولا که رایپ و دیگران متوجه میشن که به اینها دیگه سرویس نباید بدن متوجه میشن که در سرویس دادن به بقیه کمپانی های ایرانی باید این موارد رو در نظر بگیرن و از همه مهمتر این که کمپانی های خارجی که تا به حال به واسطه منابع مالی بسیار زیادی که جمهوری اسلامی داره اقوا می شدن و با این شرکت ها کار میکردن متوجه میشن که این بویی که شنیدن بوی کباب نیست و دیگه به اینها خدمات ارائه نمیکنن و اینها منزوی و منزوی تر میشن تا جایی که مجبور بشن سرویس ها را قطع کنن و سرویس ندن و این اتفاق بسیار خوبیه برای شاید در کوتاه مدت 
برای کسانی که دارن از این سرویس ها استفاده میکنن سختی هایی داشته باشه حتی کسانی که دارن بازی میکنن جناب فرسا یک گیم سرور خط میشه ناراحت میشن درسته ولی در دراز مدت برای آزادی ایران و آزادی اطلاعات بسیار عالی خواهد بود یه نکته ای که اینجا به خصوص در اتاق خبر ما خیلی جلب توجه کرد حرفی است که یکی از دیپلمات های آمریکایی به همکارم سمیرا قرائی زده که نزدیک به سی میلیون نفر در ایران دارن از وی هایی که وزارت خارجه آمریکا از اونها حمایت میکنه استفاده میکنن چقدر به نظرتون مورد میتونه قابل توجه است چون سی میلیون تقریبا نصف جمعیت ایرانه ببینید خیلی از شرکت هایی که مردم هزینه حتی پرداخت میکنن برای استفاده از وی پی اون شرکت ها اینا دارن در بگراند خودشون یک سابسیدی یک سوبسیدی میگیرن بابت ارائه این خدمات با این قیمت یعنی هزینه ها رو پایین نگه میدارن نیمی از این هزینه ها رو میان از بودجه که خزانه داری بهشون میده میگیرن و به این صورت هست که میتونن سرویس در دسترسی و به قول معروف هزینه کن چون با هزینه دلار اگر الان کسی بخواد از یک سرویس وی پی در خارج از کشور استفاده کنه باید تو حدود ماه 500 هزار تومان هزینه کنه این هزینه رو نصفش رو پرداخت میکنن تا افرادی که داخل ایران هستن بتونن با هزینه کمتری از این وی پی استفاده کنن ممنونم از شما حجت فدای متخصص امنیت اینترنت و شبکه از ونکوور کانادا مجمع عمومی سازمان ملل دیروز تشکیلات جدید این مجمع رو اعلام کرد انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان یکی از 21 نواب رئیس جدید این مجمع و همینطور به عنوان گزارشگر دفتر کمیسیون خل اصلاح سازمان ملل واکنش های زیادی به همراه داشته نماینده اسرائیل این انتخاب رو شرمآور توصیف کرده و گفته جمهوری اسلامی باید متوقف بشه و هیچ وقت نقشی در نظام سازمان ملل نداشته باشه نماینده آمریکا هم ضمن اشاره به پیشینه جمهوری اسلامی و مخالفت خودش رو با این انتخاب اعلام کرده. آقای رئیس، آمریکا مخالف انتخاب ایران به عنوان معاون رئیس 78 امین مجمع عمومی سازمان ملل است. کارنامه جمهوری اسلامی متاسفانه خودش گویاست. این حکومت از تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل سرپیچی می‌کند، حقوق شهروندان خود را نقض می‌کند و با صدور خشونت و اسلحه ناامنی را بیشتر و خشونت را به سراسر خاورمیانه و جهان گسترش می‌دهد. جمهوری اسلامی بارها آشکاران نشان داده که برای منشور سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف این سازمان احترامی قائل نیست. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم بیشتر به ما بگو که واکنش ها اونجا چه بوده به این انتخاب ایران؟ اقدام ناباورانه بود برای خیلی از نمایندگان دائم کشورهای مختلف در سازمان ملل واکنش ها از همون لحظات آغازین پس از این انتخاب, این انتخاب شروع شد و کشورهای متفاوت به این موضوع واکنش نشون دادن از جمله نمایندگان آمریکا نمایندگی دائم آمریکا در سازمان ملل که بخشیش رو شما شنیدید و همچنین در مورد انتخاب نماینده جمهوری اسلامی در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل که گفته شده که چرا آمریکا در این انتخابات رأی منفی داده بیانیه ای صادر کرده نمایندگی دائم آمریکا در سازمان ملل و گفته که به دلایل خیلی واضح به این انتخاب رأی منفی داده و گفته که جمهوری اسلامی ساز و کار منشور سازمان ملل رو نقض میکنه قطنامه های شورای امنیت تحریم های تسریحاتی شورای امنیت رو جمهوری اسلامی همیشه نقص کرده و همچنین حقوق مردم خودش رو نادیده میگیره و سرکوب میکنه مردم خودش رو و همچنین در مورد اینکه یکی از دیپلمات های ارشد جمهوری اسلامی ایران به عنوان گزارشگر کمیته خل اصلاح و امنیت بین المللی هم واکنش زیادی داشته رابرت وود یکی از دیپلمات های ارشد آمریکا در سازمان ملل به این موضوع واکنش نشون داده او به چند موضوع خیلی مهم اشاره کرده در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل و خطاب به رئیس این کمیته گفته که جمهوری اسلامی داره منشور تحریم نقص میکنه قطع نامه های شورای امنیت بر موضوع تحریم های تسلیحاتی داره گسترش میده برنامه های موشکی خودش رو پهپادهای خودش رو در اختیار روسیه گذاشته که به تهدابهای 
های اصلی و زیربناهای های اصلی اوکراین حمله بکنن و مردم اوکراین رو بکشن و همچنین اشاره کرده که در خاورمیانه باعث ناامنی های زیادی شده جمهوری اسلامی و همچنین به غنی سازی اورانیوم ادامه داده و چنین کشوری نمایندش نباید در کمیته اول مجمع عمومی به عنوان گزارشگر انتخاب بشه با اینکه ساعت ها از این موضوع میگذره کلودیا تنی یکی از نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هم به این موضوع واکنش نشون داده و او در توییت نوشته که این سازمان منظورش سازمان ملل هست تبدیل شده به یک کارزار تبلیغاتی برای رژیم های مستبدی همچون جمهوری اسلامی چین و کره شمالی نماینده اسرائیل در سازمان ملل هم به این موضوع واکنش نشون داده آقای اردان گفته خود نماینده جمهوری اسلامی نمایندگان مختلف جمهوری اسلامی بارها در مقر سازمان ملل به مردم اسرائیل اهانت کردند جمهوری اسلامی به دنبال حمله به اسرائیل هست و چنین کشوری که به دنبال ناامن کردن منطقه خاورمیانه و جهان هست نباید به عنوان نائب رئیس انتخاب بشه فرداد من این مسئله رو با سخنگوی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین معاون سخنگوی دبیر کل امروز مطرح کردم موضوعی که اونا توضیح میدن طوری هست که هر منطقه باید برای خودش یک کاندید انتخاب بکنه در هر انتخابات مجمع عمومی و کشورهای عضو سازمان ملل هستند که به این کاندیداها رأی میدن و بر اساس رأی کشورهای عضو سازمان ملل هست که نائب رؤسا انتخاب میشن 21 نائب رئیس داره و 5 عضو دائم شورای امنیت هم نائب رئیس هستند در مجمع عمومی و به ده همین دلیل هست که خود سازمان ملل در واقع نمیتونه در این مورد کاری انجام بده به همین دلیل هست که یک دیپلمات ارشد آمریکایی هم اعلام کرده که کشورها باید محتاطتر کاندیدای خودشون رو انتخاب بکنن تا کشوری همچون جمهوری اسلامی که کارنامه بسیار طولانی در نقض حقوق بشر داره و همچنین نقض قطنامه های شورای امنیت نباید به همچین پست های گماشته بشه ممنونم از تو مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک سازمان عفو بین الملل در گزارشی که همین ساعتی پیش منتشر کرد نوشته تعداد اعدام های مرتبط با مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی به نسبت سال قبل سه برابر شده بر پایه این گزارش اعدام دست کم 173 نفر در پی محاکمه های نادلانه عموما افراد فقیر و هاشنشین رو در بر میگیره و از هر پنج اعدام یک نفر از شهروندان بلوچ هستند عفو بین الملل که با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالفه گفته این افراد اکثرا به حقوقشون آگاه نیستند و دسترسی به وکلای مستقل برای دفاع ندارند این سازمان کارزاری جهانی علیه موج اعدام ها در ایران آغاز کرده و از همه خواسته با امضا کردن این درخواست از دولت هاشون بخوان تا جمهوری اسلامی رو برای تعلیق رسمی تمام اعدام ها تحت فشار بذارن رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر رفع بین الملل در امور ایران از لندن با ماست خانم بحرینی ماهی نیستش که با کارشناسان مختلف از جمله شما صحبت بکنیم و حرف از اعدام ها در ایران نباشه شاید کمتر اعدام های مربوط به مواد مخدر مورد توجه باشه در مقایسه با اعدام های سیاسی چقدر سازمان شما نگران افزایش اعدام های این چنینیه با سلام شما و همه بینندگان عزیز ما به شدت متاثر خشمگین هستیم از این موج وحشتناک اعدام های مرتبط با جرم مواد مخدر که ظرف چند سال گذشته بی سابقه است جمهوری اسلامی از سال 2017 به بعد تحت فشارهای جهانی آمار اعدام های مرتبط با جرم مواد مخدر رو به شدت کاهش داد و مورد استقبال قرار گرفت و الان به دلایلی که کاملا مشخص نیست ما یک بار دیگه شاهد افزایش وحشتناک این ادام ها هستیم این روند یک از 2021 شروع شده بود ولی امسال در سال گذشته افزایش یا و امسال به اوج خودش رسیده و در پنج ماه اول سال میلادی جاری ما شاهد ادام دست کم 173 نفر بودیم به دلیل جرایمی که هیچگاه نباید به قوانین بین المللی مشمول مجازات ادام بشن ادام در همه شرایط مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه و کشتن انسان ها فقط به خاطر حمل و جابجایی مقدار مواد مخدر 
خاطر آری بودن نظام غذایی ایران از هر گونه حس انسانیت رو نشون میده و عدم احترام مقامات غذایی ایران به ابتدایی ترین اصول حقوق بشری و حق حیات خانم بحرینی به نظر میمد که برای دوره کوتاه جمهوری اسلامی اعدام های مربوط مواد مخدر رو دست کم کم کرده بود به نظرتون چه شده که دوباره اینقدر افزایش پیدا کرده اونطور که شما گفتید سه برابر شده بله همینطوره کاهشی که از سال 2017 به بعد صورت گرفت کاهش چشمگیری بود به دفعی که در یک جای ما از صدها اعدام سالانه به اعدام حدود سی نفر رسیدیم ولی مجددا اینها رو به افزایش بود و امسال به شدت همونطور که گفتم ادامه یافته به طوری که دو سوم اعدام های صورت گرفته از ابتدای سال جاری به دلیل جرمه مرتبط با مواد مخدر بوده این که چرا جمهوری اسلامی مجددا به سیاست های مرگ اکبار مبارزه با جرم مواد مخدر روی آورده موضوعی که اونها باید تحت فشار جهانی بهش پاسخ بدن اما این افزایش اعدام ها منطبق با سیاست هایی که ما همیشه در جمهوری اسلامی شاهد بودیم یعنی صدها نفر رو در صف اعدام نگه می‌دارن و در زمان هایی که میخوان در جامعه جو رو با وحشت ایجاد بکنن این احکام اعدام رو به اجرا می‌گذارن از طرف دیگر میشه گمان زنی کرد که تعداد بیشتری به دلیل فقر رو محرومیت های اقتصادی ممکنه به حمل و نقل مواد مخدر به عنوان یک منبع درآمد روی بیارن و درگیر این نظام غذایی به قایت ناعادلانه بشن کسانی که به دلیل جرم مواد مخدر محکوم به اعدام میشن عموما متعلق به مافیای ثروتمند و پولدار این قاچاق مواد مخدر نیستن محروم ترین اقشار جامعه که به خاطر حمایت از فرزندانشون و خانواده هایی که گاهی اوقات 4 5 بچه دارن به این کار روی می آورند و تحت بدترین شرایط بازجویی از اونها صورت می گیره همراه با شکنجه بدون دسترسی به وکیل در دادگاه های چند دقیقه ای محکوم به اعدام می شن خانواده های اونها هیچ مجرایی برای دادخواهی ندارن اصلا نمی دونن با کجا باید تماس بگیرن که تا حدی اطلاع رسانی در مورد عزیزانشون بشه و در سکوت خبری این احکام وحشیانه و غیر انسانی به اجرا گذاشته می شن و ما فقط در واقع با آمار این اعدام ها رو به رو هستیم و چهره و اسم و سرگذشت تک تک این انسان هایی که قربانی این سیاست مرگبار مبارزه با مواد مخدر میشن رو نمی بینیم در حال حاضر این نگرانی عمیق وجود داره که اگر فشار جهانی به روی جمهوری اسلامی بیشتر نشه ما شاهد ادامه این روند مرگبار خواهیم بود و ممکنه تا پایان سال تعداد ادام ها به هزار نفر هم برسه اگر این روند ادامه پیدا بکنه ممنونم رها بهرینی حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل از لندن موزه آشویتس با انجام یک پروژه نیم میلیون دلاری و با کمک دولت آلمان اقدام به راه اندازی یک آزمایشگاه حفاظتی برای نگهداری و مراقبت از کفش‌های باقی مانده از کودکان قربانی این اردوگاه مخوف کرده پروژه‌ای که می‌تونه پرده از راسهای بسیار از قربانیان این اردوگاه نازی برداره ماهروخ غلام حسین پور نگاهی انداخته به این پروژه و اهدافش موزه آشویتس یک آزمایشگاه حفاظتی را انداخته برای نگهداری و مراقبت از کفش های باقی مانده از کودکان قربانی. هر کدوم از این کفش ها روزنه ای هستند رو به یک قصه ناتمام. داستان کودکانی که پیش از ورود به اتاق گاز به امید گرفتن یک دوش آب گرم کفش هاشون رو در آوردن میخواستن دقایقی بعد برگردن اما برای همیشه گم شدن ما میتونیم تصور کنیم که اونا به اینجا اومدن به این امید که بتونن کفششون رو بعد از دوش گرفتن دوبارهشون بپوشن. اونا فکر میکردن کفششون رو پس میگیرن و به استفاده از اونا ادامه میدن اما این کفش ها هیچ وقت به صاحبانشون بازگردونده نشدن. هدف این پروژه محافظت از 8000 کفش کودکانه ایه که نامشون بین اسامی یک میلیون و صد هزار قربانی اتاق گاز گم شده. بیش از 110 هزار جفت کفش از آن روزهای تاریک باقی موندن. بخشی از این کفش ها در اتاقهای شیشه ای به معرض نمایش عموم گذاشته شدند. کفش ها به دقت با چاقو و کاردک های مخصوص زنگار زدائی، اسکن و عکس برداری شده و در یک بانک داده به ثبت می رسند. 
پیش از این وقت عملیات ساخت و ساز و بازسازی موزه ته کفش فرسوده یک کودک شش ساله یهودی به نام آموس سندی پیدا شد که در آنجا اطلاعات هویتیش به ثبت رسیده بود اما تحقیقات بعدی داستان آموس رو روایت می کرد او و مادرش در تابستان 1942 به کوره های آدم سوزی سپرده شده بودند یک کفش یعنی شیعی ناچیز این بار نگذاشته آنچه بر این کودک رفته به فراموشی سپرده بشه شهادت یک کفش بر آنچه رخ داده برای بازنمایی محسوس واقعیت سندی که ذهن دیگران رو وادار به پذیرش امر قایبی میکنه که پیش از این رخ داده کفش بچه ها برای من تکان دهنده ترین شیعه برای اینکه هیچ فاجعه بزرگتر از تراژدی کودکان نیست و کفش تن پوشیه که با یه شخص مرتبطه و مثل رد کودک میمونه گاهی وقتا تنها اثری که از یه کودک باقی میمونه اینجا هفته ای صد کفش به ثبت میرسه و البته پیدا کردن یک جفت تقریبا نادره شماریشون آثار چندین مرتبه دوخت و دوز دارن که نشون میده در اون روزهای جنگ و تنگ دستی ارزش مادی داشته و دست به دست می شدن هر کفش یک قصه نهفته داره سال گذشته یک اسکناس صد لیری تهیه کفش زنونه پیدا شد که نشون میداد مالک کفش یک زن ایتالیایی بوده یا روی کفش دیگری نام کودکی به نام ورا نوشته شده و همون نام حکایت زندگیش رو روشن کرده دختری به نام ورا بود که همراه با برادر و مادرش با یک وسیله نقلیه از ترزین به اینجا آمده بودن همه اونا مردن البته کفش او برای ما مونده ما موفق شدیم از طریق شواهد موجود در چمدان پدرش پی به رابطه اونها و سرنوشتشون ببریم آشویتس به گورستان تاریخ بشریت شهره شده هزاران فیلم سینمایی و مستند کتاب و اثر هنری در مورد اون تولید شده اما شاید بشه گفت هیچ کدومشون به اندازه این کفش های کوچک فرسوده نتونسته گویای تصاویری واقعی از جنایاتی باشه که بر قربانیان این تکه از تاریخ رفته ماه رخ غلام حسین پور باشنگتون دی سی صدای انفجاری در یک پایگاه نظامی حماس در غزه شنیده شده این برنامه رو با تصاویری زنده از آسمان غزه به پایان می‌بینیم.